हेलो फ्रेंड्स दीप एडुकेशन यूट्यूब चैने सकल के स्वागत आज हम एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण आपडेट नहीं अपन सामने उपस्थित होनारा जरा एखो पर्त चैनल के सबसक्राइब करें अति अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर बेल आईकने अल नोटिफिकेशन अन कर तेल आसन आज के विषय सामने आलोचना करब से विषयटी सरसर चले आसि से हे अपारा जान आज अर्थात एक नय दूहजार तेईस ओक्यश्री स्कलारशिपर क्ज शुरू हो गए एवं एवारे ओक्यश्री स्कलारशिपर आमूल परिवर्तन होता अपनारा निश्चय अपन कन्सार्न विडिओ अफिस के जेने गे तई हमी अपन एखे कैकटा विषय उल्लेख कर दीते चाह जे समस्त छात्र छात्री अपन एर आगे बचरे आवेदन करा अलरेडी अपन टाक पे गेर जो रिनुअल लिस्ट से रिनुअल लिस्टे ते नाम देखा तर क्षेत्र अपनारा विद्यालय सरसर रिनुअल करतेबें ता बैर को सैबार कैफे थे ए बचरे रिनुअल करते पर ना कारण ते रिनुअल लकड देखा योर रिनुअल एप्लीकेशन हेज़ बीन लकड य कथाटी देखा जे क्यों अपनारा से देखे नीते पर एन तर रिनुअल लिस्ट हम विद्यालय प्रत्येक विद्यालय पोर्टाले चले जे समस्त छात्र छात्री अन् स्कूल थे आपनर स्कूले एस आगे स्कूले से टाक पे आपनर स्कूले एस से नतून कर आवेदन करता क्यों नय आपनर स्कूले तरह जो प्रोफाइल से लग इन करारे साथ ही क्योंकि अपनार स्कूल कोड देखा हमें एखे प्रत्येक विषय स्टेप बह स्टेप देखिए दीची से ही साथ ही कथा दी पोस्ट मैट्रिक जो स्कलारशिपर क्षेत्र में छात्र छात्री बैर जो सैबार कैफे थे तेरे रिनुअल ते नतून को फर्म एंट्री करते कंतु क्लस टू थ क्लस टेन पर्त जे समस्त छात्र छात्री रिनुअल है ता क्यों बैर को सैबार कैफे थे करते पर ना प्रति विद्यालय के तर हाथ देवा तर यह समस्त एप्लीकेशनगुल भेरिफाई करत द्रुत सम्भव एप्लीकेशनगुल भेरिफाई कर जे फाइनलाइज करार जो अपशन से चले जाए आसन देख कीभारा से ही लिस्ट पाँ क्यों अपनारा से ही एप्लीकेशन कमप्लीट करबें तर जदि यीडियोटी प्रथम थे शेष पर्त अपन देखते हैं और जदि भलो लेगे थे अति अवश्य भिडियो के लाइक करबें शेयर करबें तेल आसन देखे नहीं कीभेलिकेशन फिल आप करब ए बचरे देख स्कलारशिप एप्लीकेशन फर दूहजार तेईस चौबीस एटी एक विद्यालय पोर्टाल होम पेज अपा देखते ही पाँच तर टोटाल रिनुअल एप्लीकेशन है दुश तेरजें छजन आवेदन करसे ना एर आगे जो दुआरे सरकार कैम्प हो कैम्पे छजन आवेदन कर भेरिफाई कर दे नतून को दुशो सतजे नाम लिस्टेड हो से ही दुशो सतजन जो आवेदन से आवेदन एखे फिल आप करते क्यों करते स्टेप बह स्टेप प्रसेस दीची एवं एखे देखु एवारे नतून को एक अपशन एस नेम अब द नोडाल टीचार नोडाल टीचारे नाम मोबाइल नम्बर और तर इमेल एड्रेस एखे दिए दिए अपनाराओ देखते पाबी अपन पोर्टाले तेल प्रथम जो अंशटी आसबें से हे भेरिफिकेशन एरिया भेरिफिकेशन एरियार मध्य आसार पर अपना एखे एक अपशन देखते पा नन भेरिफाएड लिस्ट रिन्यू यही अंशटी अपनारा जा नन भेरिफाएड लिस्ट रिन्यू एखे क्लिक कर क्लिक करारे साथ ही देखु यह रकम एक अपशन आपनारा पे जा रकम एक अपशन एखे अपनारा कि सिलेक्ट करबें ना एखे अपनारा सिलेक्ट करबें प्री मैट्रिक प्री मैट्रिक सिलेक्ट कर लें अर्डार बै नेम धरू असेंडिंग अर्डार दिले देर पर सार्च अपशने एलें तेल देख एखे अपनारा देखते पाने जो छात्र छात्री नाम लिस्ट क्यों अपन सामने चले एरू को छात्र वो एक छ्री रिनुअल क्यों करब तर लिस्ट फिल आप कर देखा अपनारा प्रत्येक जैगा स्टेप बह स्टेप देखे नबें धरू एक जन छात्र नाम एखे देवा आर् डकुमेंट्स हमारे आई से ही छात्र प्रोफाइल भेरिफाई करब क्यों करब देख से ही छात्र नाम नाम एगेंस्टे देखें एक भेरिफाई अपशन आई भेरिफाई अपशने आनी क्लिक करबें भेरिफाई भेरिफाई अपशने क्लिक करारे साथ आगे बचरों आपनारा ये करें छात्र छात्री रिन्युअल अपशन 
তারা তাদের এন্ডে ফিল আপ করেছিল করার পর এই রকম লিস্টটি কিন্তু আপনার এন্ডে এসেছিল এবং সেটিকে আপনি ভেরিফাই করেছিলেন এবছরের ক্ষেত্রে সেটা করার দরকার নেই ছাত্রছাত্রীদের অটোমেটিক্যালি এই লিস্ট সে এইটে পড়ত নাইনে হয়ে গেছে দেখুন এখানে বাংলা শিক্ষা পোর্টাল থেকে তার নাম এবং তার তথ্য সমস্ত এখানে নিয়ে নিয়েছে দেখুন এখানে অ্যাট এ গ্ল্যান্স এখানে দেখিয়ে দিচ্ছে ছাত্রীর নাম দেখিয়ে দিচ্ছে বিদ্যালয়ের নাম দেখাচ্ছে কোন ক্লাস দেখিয়ে দিচ্ছে কোন ব্যাংকে তার অ্যাকাউন্ট দেখিয়ে দিচ্ছে ডে স্কলার হিসাবে দেখিয়ে দিচ্ছে তার অ্যাকাউন্ট নাম্বার আধার নাম্বার এবং এবং তার তার আধারে কি নাম আছে সেটি সেটিও পর্যন্ত এখানে দেখিয়ে দিয়েছে বাংলা শিক্ষার আইডি দিয়ে দিয়েছে তাহলে এতগুলো তথ্য আপনি কিন্তু মিলিয়ে নেবেন কি থেকে না সে যে সমস্ত তথ্যগুলো দেবে আপনি আগে থেকে কালেকশন করে রাখলে ভালো হয় তার আধার কার্ড তার ব্যাংক ডিটেলস এবং এর আগের বছরে যে আবেদন করেছিল সেই আবেদনের কপি আপনারা যদি হাতের কাছে নিয়ে বসেন তাহলে দেখবেন এই সমস্ত তথ্য পেয়ে যাবেন বেসিক ইনফরমেশানে চলে আসুন বেসিক ইনফরমেশানে কী আছে না তার অ্যাড্রেস প্রুফের কথা এখানে বলা আছে তাহলে এখানে অ্যাড্রেসগুলো আপনি দেখে নিলেন ঠিকঠাক আছে কিনা যদিও এই অ্যাড্রেস টোটালটাই তার এ থেকে আসবে বাংলা শিক্ষা পোর্টাল থেকে নেওয়া হবে এবং তার ডেট অফ বার্থ থেকে শুরু করে মোবাইল নাম্বার সব কিছু এখানে বাবার নাম মায়ের নাম সমস্ত এখানে দিয়ে দিয়েছে অ্যাকাডেমিক ইনফরমেশান দেখুন আগের বছরে সেই ছাত্রীটি পড়ত ক্লাস এইটে এবং প্রতিটি বিদ্যালয়ের নাম অনুযায়ী ওনার একটা নিজস্ব কোড জেনারেট করে নিয়েছেন সেই কোডটা কিন্তু এখানে দেওয়া আছে ইনস্টিটিউশন নেমের জায়গায় সেই কোডটা দেওয়া আছে আর বর্তমান ইনস্টিটিউশন নেমটা কিন্তু এখানে উল্লেখ করে দিয়েছে তাহলে এইভাবে অ্যাপ্লিকেশান প্রোফাইলগুলো কিন্তু এগিয়ে চলেছে এবং প্রত্যেকটা জায়গা আপনি ভেরিফাই করে দেবেন দেওয়ার পর এখানে দেখুন ব্যাংক ডিটেলস ব্যাংক ডিটেলসটা তার তথ্য অনুযায়ী আপনি চেক করে নিলেন তার ব্যাংক ডিটেলস যদি সঠিক থাকে এইবার নিচের দিকে আসুন দেখুন টিউশন ফি জিরো অ্যাডমিশন ফি দুশো চল্লিশ টাকা কারণ সরকারি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে অ্যাডমিশন ফি দুশো চল্লিশ তাহলে দুশো চল্লিশ লেখা হয়েছে স্টুডেন্ট টাইপ স্টুডেন্ট টাইপ ডে স্কলার না হোস্টেলার তাহলে ডে স্কলার কারণ যদি সেই বিদ্যালয়ে হোস্টেল না থাকে তাহলে হোস্টেলার আপনি লিখতে পারবেন না বা সেই ছাত্র বা ছাত্রী যদি হোস্টেলে না থাকে তাহলে এটি লিখবেন ডে স্কলার এবার দেখুন এখানে রিমার্কসের ঘরে ওকে লিখবেন ওকে যে আপনি যে তথ্যগুলো দেখেছেন সব ওকে আছে এবং এখানে ভেরিফাই এইবার এই ভেরিফাই করার পর এখানে কতগুলো চেক বক্স আছে ভালো করে পড়বেন এবং এই তথ্যগুলোর মধ্যে কিন্তু অনেক কিছু কথা লুকিয়ে আছে এইগুলো কিন্তু আপনাকে ভালো করে দেখে নিতে হবে দেখুন অল দ্য ডকুমেন্টস ফর দ্য স্কিম সাচ অ্যাজ দ্য কপি অব দ্য পাসবুক অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ডিউলি সাইন্ড অ্যান্ড আর এক্সামিন্ড অ্যান্ড কেপ্ট আন্ডার কাস্টার্ডি ফর অ্যাপ্রুভড কেসেস তাহলে এটা টিক দেবেন যে হ্যাঁ রাখা হয়েছে তার সমস্ত ব্যাংক ডিটেলস এবং অন্যান্য তথ্য হেড অফ দ্য ইনস্টিটিউশন তার কাস্টার্ডিতে রেখেছেন আই হেয়ার বাই ডিক্লেয়ার দ্যাট দ্য ডিটেলস ফার্নিসড অ্যাবাব আর ট্রু অ্যান্ড কারেক্ট বেস্ট অব মাই নলেজ তাহলে এটাও টিক দেবেন অল দ্য ডকুমেন্টস ফর দ্য স্কিম সাচ অ্যাজ ডেট অফ বার্থ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডিটেলস নেম অ্যাজ পার ব্যাংক ফিজ ডিটেলস কারেক্টেড দ্য বেস্ট অব দ্য নলেজ অ্যান্ড বিলিভ সেটিও ঠিক দেবেন দিস ইজ টু সার্টিফাই দ্যাট দ্য স্টুডেন্ট ইজ স্টার্টিং ইন দিস ইনস্টিটিউশন এটিও আপনাকে সার্টিফাই করতে হবে দেখুন চেক বক্সে আমি পরপর চেক বক্স দিয়ে যাচ্ছি দিস ইজ টু সার্টিফাই দ্যাট স্টুডেন্ট অবটেন মোর দ্যান অর ইকুয়াল টু ফিফটি পারসেন্ট মার্কস ইন দ্য লাস্ট ইয়ার এক্সাম তাহলে এখানেও আপনাকে টিক দিতে হবে আগে কি হতো আগে ছাত্রটা আবেদন করে নিয়ে আসতো আপনার পোর্টালে দেখতে পেতেন সে ফিফটি পারসেন্ট পেয়েছে আপনি ভেরিফাই করে দিন কিন্তু এখানে আপনাকে ডিক্লারেশন দিতে হবে এবার কোনো কোনো বিদ্যালয়ের যদি যিনি নোডাল টিচার আছেন বা হেড অফ দ্য ইনস্টিটিউটের সাথে আলোচনা করে তারা যদি মনে করেন যে ফিফটি পারসেন্ট নেই সেই ছাত্র বা ছাত্রীটিকে এই অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে উনি আনবেন না বা তার অ্যাপ্লিকেশনটি ভেরিফাই করবেন না সেটা আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার সেটা আপনারা সেইভাবে বিবেচনা করে সেই আবেদন করবেন কারণ এখানে যেহেতু আপনাকে ডিক্লারেশন দিতে হচ্ছে সেটা আপনারা কনসার্ন বিদ্যালয়ের সাথে ম্যানেজিং কমিটির সাথে আলোচনা করে নেবেন নেওয়ার পরে সমস্ত এই কাজগুলি করবেন দিস ইজ টু সার্টিফাই দ্য স্টুডেন্ট ফুলফিল দ্য ইনকাম ক্রাইটেরিয়া ইনকাম ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করেছে ইয়েস কারণ তার একটা ইনকাম সার্টিফিকেট আপনি আগে থেকে নিয়ে রাখছেন দিস ইজ টু সার্টিফাই দ্য স্টুডেন্ট ইজ এলিজিবল ফর দ্য স্কলারশিপ তাহলে এটা আপনি সার্টিফাই করলেন দিস ইজ টু সার্টিফাই দ্যাট দ্য এক্সিস্টিং অর অ্যাবাব স্টেট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অব দ্য অ্যাপ্লিক্যান্ট ইজ কারেক্ট অ্যান্ড অ্যাক্টিভ তাহলে এখানে এই যে এক্সিস্টিং যে অ্যাকাউন্ট আছে 
এখানে যে এক্সিস্টিং অ্যাকাউন্ট আছে সেটা অ্যাক্টিভ আছে এবং কারেক্ট আছে সেটিও আপনি চেক বক্সে টিক দিলেন দেওয়ার পর এইবার সাবমিট অপশানে আপনাকে ক্লিক করতে হবে তাহলে এখানে দেখলেন যে একটা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আপনাকে কিন্তু অনেকটা সময় ব্যয় করতে হচ্ছে এবং ভালোভাবে দেখে নিয়ে কাজটি করতে হবে এবার এখানে সাবমিট অপশানে আপনি ক্লিক করে দেবেন সাবমিট তাহলে সাবমিট অপশানে ক্লিক করার পর দেখুন এখানে একটি কথা লিখে দেবে দ্য রেকর্ড অব দ্য স্টুডেন্ট ইজ সাকসেসফুলি ভেরিফায়েড উইথ দ্য ফলোয়িং ডিটেলস স্টুডেন্ট উইল গেট এস এম এস গেট স্ট্যাটাস হয় এস এম এস যদি মোবাইল নাম্বার সঠিক থাকে তাহলে এস এম এসের মাধ্যম দিয়ে সেই স্টুডেন্ট কিন্তু তার তথ্য জানতে পারবে এখানে কে ভেরিফাই করল না ভেরিফাইড বাই নোডাল টিচারের নাম ভেরিফিকেশান ডেট ভেরিফিকেশান টাইম অ্যান্ড আইপি অ্যাড্রেস কোন আইপি অ্যাড্রেস থেকে এটাকে ভেরিফাই করা হয়েছে সেটিও কিন্তু এখানে উল্লেখ থাকছে তার মানে কোনো বিদ্যালয়ে কোনো ছাত্রছাত্রী যদি না পড়ে সেক্ষেত্রে তার ভেরিফাই করার কোনো প্রশ্নই নেই এবং এখানে আরেকটি কথা আছে ধরুন এমন কোনো ছাত্রছাত্রী আছে যারা আগের বছরে আবেদন করেছিল কিন্তু তাদের ইনুয়াল লিস্টে নাম নেই তাদের ক্ষেত্রে তাদের নাম রোল নাম্বার এবং তথ্য আপনি সঠিকভাবে কালেকশন করে রাখবেন এবং কনসার্ন বিডি অফিসের সাথে যিনি এর নোডাল অফিসার আছেন তার সাথে আলোচনা করবেন কিভাবে তার আবেদনগুলি করা যাবে সেটিও কিন্তু জেনে নেবেন তাহলে এইভাবে আপনারা সুষ্ঠুভাবে সুন্দরভাবে কাজটি করুন যাতে অতি দ্রুত এই কাজটি আপনারা সম্পন্ন করতে পারেন আপনারা প্রত্যেকে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ